നിങ്ങളെല്ലാവരും വിശുദ്ധ കുർബാനയൊക്കെ സ്വീകരിച്ച് വിശുദ്ധ കുർബാനയിലൊക്കെ ആക്റ്റീവായിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുകയാണല്ലേ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വിശുദ്ധ കുർബാനയെ പറ്റിയാണ് പഠിച്ചത് മറന്നു പോയോ ഇല്ല ഇല്ല ആരും മറന്നിട്ടില്ല കാരണം നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് ഭയങ്കരമായ ഒരു പ്രകാശം എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് എന്താ അതിന് കാരണം ആ നിങ്ങൾ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ ആക്റ്റീവായിട്ട് പങ്കെടുത്തു അപ്പോൾ ഈശോ നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകി അത് നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് കാണാനുണ്ട് ആ പ്രകാശം നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചോ ഈശോയുടെ നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങൾ കിട്ടിയത് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്തോ നിങ്ങൾ എന്താ എന്തൊക്കെയാണ് വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തത് എന്താണ് ഉറക്കെ പാട്ട് പാടിയോ ആ നിങ്ങൾ ദീശോയെ ഉറക്കെ പാട്ടുപാടി സ്തുതിച്ചു ആരാധിച്ചു നന്ദി പറഞ്ഞു പറഞ്ഞില്ലേ പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈശോ നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകി നൽകിയില്ലേ നൽകി ഇന്ന് നമ്മൾ പുതിയൊരു പാഠമാ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പുതിയൊരു പാഠം ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ പാഠം എന്താണ് നമ്മുടെ പാഠത്തിന്റെ പേര് എന്താ സെമിത്തേരി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ടോ സെമിത്തേരിയിൽ എവിടെ അത് ആ നിങ്ങളുടെ പള്ളിയോട് ചേർന്ന് സെമിത്തേരി അവിടെ ആരാ ഉള്ളേ ആ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ മരിച്ചുപോയവരെയൊക്കെ അടക്കിയിരിക്കുന്നത് അവിടെയാണല്ലേ മരിച്ചുപോയവരെ അടക്കിയിരിക്കുന്നത് എവിടെ സെമിത്തേരിയിലാണ് മലയാളത്തിൽ എന്താ പറയുന്നേ ആ ശവക്കോട്ട അപ്പൊ ഈ സെമിത്തേരി എന്നുള്ള വേടോ സെമിട്രി എന്ന് വെച്ചാൽ ശവക്കോട്ടയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് വേടാണ് സെമിട്രി അപ്പൊ സെമിത്തേരിയോ ഗ്രീക്ക് നൗണിൽ നിന്നാണ് സെമിട്രി എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വേടുണ്ടായി കൊയ്മത്തേരിയൻ എന്ന ഗ്രീക്ക് നൗണിൽ നിന്നാണ് സെമിട്രി എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വേടുണ്ടായി അതിനെ മലയാളീകരിച്ച് സെമിത്തേരി എന്നായി അതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്കറിയാവുന്ന സെമിത്തേരി എന്താണ് ശവക്കോട്ട അവിടെ ആരാണ് അടക്കിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മരിച്ചുപോയ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയൊക്കെ നമ്മൾ അടക്കിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് സെമിത്തേരി ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ പേര് സെമിത്തേരി എന്നാണ് അവിടെ ആരാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സെമിത്തേരി എന്തുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധമായിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പഠിക്കണ്ടേ നിങ്ങളെല്ലാവരും അത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഉത്സാഹത്തോടെ ഇരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ സിസ്റ്ററിനും പഠിപ്പിക്കാൻ അങ്ങോട്ട് കൊതിയാവുക അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ച ക്ലാസ്സുകൾ തുടങ്ങണം അല്ലേ അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റേ കണ്ണുകൾ അടച്ചേ കൈകൾ കൂപ്പിക്കുകയും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന നല്ല ഈശോയെ വിശുദ്ധ കുർബാനയിലൂടെ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ച ഈശോയെ ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും നന്ദി പറയുകയും ചെയ്യുന്നു നല്ല ദൈവമേ വിശുദ്ധ ബലിയിൽ ഞങ്ങൾ സംബന്ധിപ്പിച്ച് സംബന്ധിച്ചപ്പോൾ നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ വിലയേറിയ അനുഗ്രഹങ്ങളെയെല്ലാം ഈ നിമിഷം ഓർക്കുന്നു ഈശോയെ ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ 
ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മരിച്ചുപോയ എല്ലാ വിശ്വാസികളെയും ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്ന അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവരാരാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് അവർ വസിക്കുന്ന സ്ഥലം പരിശുദ്ധമായിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഞങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഈശോയെ ഞങ്ങളുടെ മരിച്ചുപോയ വിശ്വാസികളോടൊപ്പം ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുവാനും വാഴ്ത്തുവാനുമൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കിടയാക്കണമേ നല്ല തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളും പരിശുദ്ധ അമ്മ വഴി അങ്ങേ കരങ്ങളിലേക്ക് തരുന്നു കൃപയോടെ കേൾക്കണമേ ആമേ കൂട്ടുകാരെ നമ്മുടെ പാഠത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ് ആ സെമിത്തേരി മലയാളം എന്താണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ശവക്കോട്ട നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പാഠത്തിൻ്റെ മുന്നലത്തെ പാഠത്തിൽ നമ്മൾ ദേവാലയം അതിലെ വിശുദ്ധ സ്ഥലങ്ങൾ ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ മദ്ബഹ അതിലുപയോഗിക്കുന്ന ഓരോ വിശുദ്ധ വസ്തുക്കളെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചു കാസായും ബീലാസായും നമ്മൾ കണ്ടു മർബഹാസ കണ്ടു അപ്പം നമ്മൾ വേറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന പൊസിഷൻസ് അതൊന്ന് നമുക്ക് ഓർത്തെടുത്തേ ആൺകുട്ടികൾ ഒരു സൈഡിൽ പെൺകുട്ടികൾ ഒരു സൈഡിൽ അങ്ങനെയല്ലേ നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ ഏറ്റവും മുന്നിൽ ആരാ നിൽക്കുന്നത് ആ കാർമികൻ പുരോഹിതൻ പിന്നെ ആ പെൺകുട്ടികൾ സ്ത്രീകളെല്ലാം ഒരു സൈഡിൽ ആൺകുട്ടികൾ പുരുഷന്മാരെല്ലാം ഒരു സൈഡിൽ നടുക്ക് ഒരു സ്ഥലം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നടുക്ക് അവിടെ ആരാ നിൽക്കുന്നത് ആരും നിൽക്കുന്നില്ല അല്ലേ ആരും നിൽക്കുന്നില്ല നടുക്ക് ആരെങ്കിലും നിൽക്കുന്നുണ്ടോ നടുക്ക് ഒരു വലിയ സ്ഥലം ഇങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിടപ്പുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ കാണാതെ അവിടെ അടുത്ത് നിപ്പുണ്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ആരാ നമ്മുടെ മരിച്ചു പോയ വിശ്വാസികൾ അയ്യോ നമ്മുടെ നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ അവരെവിടെ നിപ്പുണ്ട് ആ ഈ പള്ളിയിൽ അവർക്കുള്ള സ്ഥലം അവർ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം ഈ നടുവിലുള്ള സ്ഥലം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നോ അറിയാമായിരുന്നോ സിസ്റ്റർ എന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു സിസ്റ്റർ സൺഡേ സ്കൂളിലാണ് ഇത് പഠിച്ചത് അപ്പം നടുക്കുള്ള സ്ഥലത്ത് ആരാ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ മരിച്ചുപോയ വിശ്വാസികൾ ഈ മരിച്ചുപോയവരെങ്ങോട്ടാ ഈ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാവോ ആ മരിച്ചുപോയവരെങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് നമ്മളോട് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഈ മരിച്ചുപോയവരെങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് ഈശോയുടെ അടുത്തേക്ക് അല്ലേ മക്കളെ ഈശോയുടെ അടുത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് നമ്മൾ ഈശോയുടെ അടുത്ത് നിന്നാണ് വന്നത് നമ്മൾ മരണം മൂലം എങ്ങോട്ട് തന്നെ തിരിച്ചു പോകും ഈശോയുടെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകും അപ്പം ഈശോ എവിടെയാ ആ ഈശോ സ്വർഗത്തിലുണ്ട് അല്ലേ ഈശോ ഈശോ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഈശോയുടെ ഒപ്പം മീ മരിച്ചുപോയ വിശ്വാസികൾ ഉണ്ട് ഈശോയുടെ കൂടെ ആരാ ഉള്ളത് മാലാഖമാർ മരണം മൂലം നമ്മിൽ നിന്ന് വേർപിരിഞ്ഞ എല്ലാവരും ഈശോയുടെ ഒപ്പമാണ് അപ്പം ഈശോ എവിടെയുണ്ട് ദേവാലയത്തിലുണ്ട് ഉണ്ടോ ഈശോ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് ഈശോ ദേവാലയത്തിലും ഉണ്ട് ഉണ്ടോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ വിശുദ്ധ ബലി അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈശോ അവിടെ ഉണ്ടല്ലേ അപ്പം ഈശോ ഉള്ളിടത്തല്ല ഈശോയുടെ കൂടെയുള്ള ആൾക്കാരും ഉണ്ട് ഈശോയുടെ കൂടെ ആരുണ്ടായിരിക്കും അപ്പം ആ സ്വർഗം മുഴുവനും ഉണ്ട് മക്കളെ സ്വർഗം മുഴുവനും എവിടെയുണ്ട് നമ്മുടെ പള്ളിയിലുണ്ട് അപ്പം മരിച്ചുപോയ വിശ്വാസികളും ഈശോടൊപ്പം ഇല്ലേ അപ്പം അവർ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം എവിടാ ഈ നടുവിലുള്ള സ്ഥലത്താണ് അപ്പം നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ചാണ് വിശുദ്ധ ബലി അർപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചാണ് വിശുദ്ധ ബലി അർപ്പിക്കുന്നത് ദേവാലയം പരിശുദ്ധമാണോ ആണല്ലേ പരിശുദ്ധമായ ദേവാലയം അങ്ങനല്ലേ നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പം ഈ പരിശുദ്ധമായ ദേവാലയത്തിൽ പരിശുദ്ധമായ ബലി അർപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ദേവാലയം പരിശുദ്ധമാണ് ദേവാലയത്തിലുള്ളതെല്ലാം അപ്പോൾ പരിശുദ്ധമാണ് നമ്മൾ ആ പാഠത്തിനകത്ത് കഴിഞ്ഞ ഒരു പാഠത്തിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചു വിശുദ്ധ വസ്തുക്കൾ വിശുദ്ധ കാസ വിശുദ്ധ പീലാസ എല്ലാം വിശുദ്ധമാണ് എല്ലാം ദേവാലയം വിശുദ്ധമായതുകൊണ്ട് ദേവാലയത്തിനകത്തുള്ള എല്ലാം എന്താണ് വിശുദ്ധമാണ് എല്ലാം വിശുദ്ധമാണ് അപ്പം ദേവാലയത്തിനോട് ചേർന്നുള്ള സെമിത്തേരി വിശുദ്ധമാണോ അതേ മക്കളെ സെമിത്തേരിയും എന്താണ് വിശുദ്ധമാണ് അപ്പം ദേവാലയത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സെമിത്തേരിയിലും നമ്മൾ ആ പരിശുദ്ധമായ ആ സ്ഥലം നമ്മൾ പരിശുദ്ധമായി കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം ഇപ്രാവശ്യത്തെ നിങ്ങളുടെ ഹോംവർക്ക് അതാ എന്താണെന്നറിയാവോ 
ആ നിങ്ങളുടെ മരിച്ചുപോയ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയൊക്കെ അടക്കിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലം നിങ്ങൾ പോയി കാണണം അവിടൊക്കെ കാടൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ അതൊക്കെ പറിച്ച് വൃത്തിയാക്കി ആ പറ്റുമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ചെടിയൊക്കെ നട്ട് അവിടെയൊക്കെ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കണം കാരണം എന്താണ് ദേവാലയം നമ്മൾ ചുമ്മാ കാട് പിടിച്ച് കിടക്കുവാണ് നല്ല വിശുദ്ധമാണ് അല്ലേ നമ്മൾ എപ്പോഴും വിശുദ്ധമായി സൂക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ദേവാലയം അപ്പം വിശുദ്ധമായ സ്ഥലം ദേവാലയം അതിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന സെമിത്തേരിയും എന്താണ് വിശുദ്ധമാണ് അപ്പം അതും വിശുദ്ധമായി കാത്തു സൂക്ഷിക്കാനുള്ള കടമ നമുക്കുണ്ട് അപ്പം ഈ മരിച്ചുപോയ വിശ്വാസികൾ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കണം അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അനുഗ്രഹകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഒരു പ്രാർത്ഥന മരിച്ചുപോയ വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഏറ്റുചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കണം അപ്പം ആ പ്രാർത്ഥന ഏതാണെന്നറിയാവോ അത് നമ്മൾ സന്ധ്യാ പ്രാർത്ഥനയിലൊക്കെ ആ ചൊല്ലുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് ആ പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നവനെ അനുകൂലത്തിൻ്റെ ദിവസത്തിൽ നിൻ്റെ സൃഷ്ടിയെ നീ പുത്തനാക്കി അനുകൂലമാക്കണമേ കർത്താവെ നിന്നിലുള്ള ആശ്രയത്തോടുകൂടെ മരിച്ച് നിൻ്റെ വരവിനായി നോക്കി പാർക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ മരിച്ചുപോയവരെ ആശ്വസിപ്പിച്ച് പുണ്യപ്പെടുത്തണമേ അബ്രഹാമിൻ്റെയും ഇസ്സഹാക്കിൻ്റെയും യാക്കോബിൻ്റെയും മടിയിൽ അവരെ പാർപ്പിക്കണമേ വന്നവനും വരുവാനിരിക്കുന്നവനും മരിച്ചവരെ അനുകൂലമാക്കുന്നവനും ആയവൻ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാവും എന്ന് ശരീരങ്ങളും ആത്മാക്കളും ശരിയായി അട്ടഹസിക്കുമാറാകണമേ ആമേ മരിച്ചുപോയ എല്ലാ വിശ്വാസികളെയും ഓർക്കുന്ന ഒരു ഞായറാഴ്ചയുണ്ട് ആ ഞായറാഴ്ചയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ആനീതേ ഞായർ എന്താണ് ആനീതേ ഞായർ ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും കേട്ടോ മരിച്ചുപോയ എല്ലാ വിശ്വാസികളെയും ഓർക്കുന്ന ഞായറാഴ്ചയുടെ പേരാണ് ആനീതേ ഞായർ ഇനി നമ്മൾ വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ അവസാനം കുക്കിലിയോൺ തുടങ്ങുന്നത് ഒരു പാട്ട് പാട്ടിലൂടെയാണ് ആ പാട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണേ അപ്പം ആ പാട്ട് നമ്മൾക്ക് ഒരുമിച്ച് പാടിയാലോ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന പാട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ചിപ്പോൾ ആ പാട്ട് പാടും നാന്തേവസുധന്മാരാഷ്കാലത്തിൽ ചൊല്ലി തന്ന താതരയോർക്കേനും നയവാന്മാർ പുണ്യപ്പെട്ടോ ഈ പാട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാതെ പഠിക്കാനുള്ളതാ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം എങ്കിലും നിങ്ങളിത് കാണാതെ പഠിക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഒരു മനഃപ്പാഠമാക്കാനൊരു വാക്യമുണ്ട് എന്താണെന്നല്ലേ പറയാം വിശുദ്ധ യോഹനാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വാക്യം ഞാനാണ് പുനരുദ്ധാനും ജീവൻ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ മരിച്ചാലും ജീവിക്കും ഈ വാക്യം നിങ്ങൾക്ക് കാണാതെ പഠിക്കാനുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ ഹോംവർക്ക് എന്താണെന്നാ പറഞ്ഞത് ആ മരിച്ചുപോയ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വിശ്വാസികളെ അടക്കിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ പോയി കാണണം എന്നിട്ട് അവിടെയൊക്കെ വൃത്തിയാക്കണം കാരണം എന്താ ദേവാലയം പരിശുദ്ധമായതുകൊണ്ട് അതിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും പരിശുദ്ധവും അതിനോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഭാഗവും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും പരിശുദ്ധവും ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദേവാലയത്തോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന സെമിത്തേരി എന്താണ് പരിശുദ്ധമാണ് അത് പരിശുദ്ധമായി കാത്തു സൂക്ഷിക്കാനുള്ള കടമ നമുക്കുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളത് ചെയ്യുമല്ലോ ചെയ്യും നിങ്ങൾ മിടുക്കന്മാരല്ലേ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ചെയ്ത് അടുത്ത ആഴ്ച നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ എന്നോട് പറയണം കേട്ടോ അപ്പം അടുത്ത ആഴ്ച കാണും വരെ ബായ്